ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമ്മൾ സാധാരണ പിസയൊക്കെ പുറത്തു പോയിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയിലും എങ്ങനെ ഒരു പാൻ പിസ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വരുന്ന കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ നന്നായി തന്നെ ഫോം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാവ് കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കൈവച്ചിട്ടാണ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് കൈവച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായി തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തന്നെ കുഴിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവണിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പൊങ്ങാൻ വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് പിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടോപ്പിങ്സ് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ സവാളയും ചിക്കനും ഒഴിക്കാനോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചീസ് പിസ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഡബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് ഇതിന് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ മാവിനെ നന്നായി തന്നെ കുഴച്ചെടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പിസ പൈസാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാവ് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്ത് റൗണ്ടിൽ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പിസ സോസ് പാനിൽ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പണിലോ കുക്കറിലോ ഒക്കെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ സെയിം റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് അധികം തിക്കായിട്ടല്ല പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇത് തിൻ ക്രസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പിസയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തിന്നായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ പിസേനേക്കാളും കുറച്ച് തിന്നായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പിസ അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാകുന്ന ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ഞാൻ സോസ് പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരിക്കലും ചൂടില്ലാത്ത സോസ് പാനിലേക്ക് ഈ ഒരു പിസ ബേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സോസ് പാൻ നല്ല ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പിസ ബേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മുകളിലായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ പിസ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് പിസ സോസാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പൊരു ദോശ റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാണെന്ന് ആ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിസ സോസിന് പകരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രം ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഓണിയൻസ് ഇട്ട
ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് അതുകൂടി ഇതിന് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓറിഗാന കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിസ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ മാവ് കുഴക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ഓറിഗാനം ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മുകളിൽ കൂടി കുറച്ച് ചീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിസ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചീസ് എത്ര ഇടുന്നോ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു വെച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ പിസ നന്നായി തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ ഇതുവരെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും റെസിപ്പിയായി സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണണം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ